Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos hoy en el escenario con Miki Santamaría y hemos venido pues, para preguntarle por su equipo. ¿Qué bajos? Ya sabéis lo que nos interesa a todos. ¿Qué bajos utiliza? ¿Qué amplios utiliza? ¿Qué configuración de efectos? Un montón de cosas. Miki. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas estás? gracias, por supuesto, muchísimas gracias por este momentito y Nada, no sé, eh, explícanos un poquito, que este bajo, eh, por ejemplo. Sí, este es mi bajo principal, ahora mismo es un Music Man Sterling del año 2003, uh, me gusta porque, bueno, suena como un cañón y tiene el más, el más estrecho que un, uh, que un Stingray, es más ligero, es, no sé, nosotros que saltamos mucho con Ducto Prats, pues la verdad que va muy bien esto. Y... Suena como un Stingray, básicamente, si sí, tiene ese sonido Music Man, ¿no? La verdad que está, está muy bien, el previo también es muy completo. Um, me encanta. ¿Qué? Una consulta, ¿eh? porque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados como Singman, se asocia a un modelo muy concreto, el Stingray, uh -huh. pero en este modelo vemos que también dispones de un switch, que, ¿qué es lo que hace exactamente? Ah, con esto puedes configurar la pastilla esta, a que esté en serie, single o paralelo. Uh -huh. Yo lo utilizo, creo que es en paralelo, como un Stingray básicamente, o sea, tiene ese sonido. Uh, suena un pelín distinto si lo pongo aquí. O así. Pero a mí me gusta así. El sonido Music Man de toda la vida, ¿no? Bueno, claro que sí. La cuestión es que cada uno utilice el bajo como quiera. Bueno, y es tu bajo principal, ¿no? Entiendo. Sí. Luego tengo un par de bajos más. Um, que utilizo. Este es mi, mi nuevo signature de Merlos. Ajá. Es un luthier de Alicante. Es básicamente, como podéis ver, pues muy parecido al, al Sterling, ¿no? Porque, bueno, es un bajo que me gusta. Entonces, uh, José Merlos ha, int ha intentado hacer algo muy parecido. Es un bajo muy, muy ligero. Antes lo has probado y ya te ha sorprendido. Sí, sí, sí. Pesa 3 kilos y medio, creo. Algo así. Y es básicamente lo mismo. Un Music Man, pero con cuerpo pequeño. Ligero, mástil estrecho. Súper cómodo. Bueno. Previo Merlos, pastilla Merlos, todo hecho en el, casa. El previo también es bueno. Pues eso sí, está bien. A veces sí. está bien que... No... Bueno, que la gente que tenga ideas, pues que las aplique en sus instrumentos. Si se suena bien, que seguro que suena bien, pues genial. Pues Bravo sí. por él. Pues sí. Guay. ¿Y qué más, qué más, tienes, ¿qué más tienes por aquí? Y luego tengo un, un cinco cuerdas, Yamaha. Uh -huh. Es este nuevo modelo, BB735. Uh, nada, es una nueva serie de, de Yamaha que ha lanzado este año. Y la verdad que estoy muy contento. Uh, suena también súper, súper bien. La quinta cuerda muy definida. Bueno, es, es el típico um, Yamaha BB, pero con previo activo, que eso es algo, algo nuevo en esta nueva serie. Tienes un previo de tres bandas y luego, bueno, la pastilla Precision y Jazz Bass, como en la mayoría de, de bajos BB. Tú eres bueno. un hombre principalmente de, de, de bajos activos, ¿no? Pues mira, no lo sé. A veces hay bajos pasivos que, que me enamoran, ¿no? Pero sí que últimamente estoy utilizando mucho bajos activos, sí, bueno, sí, sí. Bueno. sí, sí. O sea, no sé, no sé, si depende, mundo... no sé si depende del previo lo que me enamore de un bajo, ¿sabes? No sé. Bueno, yo hago un pequeño paréntesis, me parece que a él le da igual, pero bueno, no pasa nada. <risa> y bueno, pues veo que de bajo seguro que tienes más, estoy convencido que tiene muchos más, pero los que tenemos aquí hoy son estos. Y a ver, esto hay que enchufarlo en algún lado, está claro. Eh, pues sí. Háblanos, háblanos de, de, de tu amplio. Bueno, lo que utilizo en esta gira es este uh, cabezal EBS-TD 650, uh, son 650 vatios, o sea que hay de sobras para tocar en escenarios grandes como este. Luego la pantalla Neo 4x10 y la pantalla Neo 2x12. Uh -huh. uh, bueno, la verdad que me encanta la combinación de las dos pantallas porque bueno, con esta tengo la, la definición, uh, los agudos y con esta tengo los graves. Y... Tengo volumen de sobra para, para tocar aquí y molestar a los demás componentes de la banda, o sea que muy bien. Bueno, el sonido está claro que se ve ese 100%, pero hay una cosa que particularmente me ha llamado la atención, no sé si vosotros pensáis lo mismo. Uh -huh. Estamos acostumbrados a ver siempre cuatro dieces asociados a 15. Ya. Yeah. ¿Qué pasa aquí? Cuéntanos... Lo de no utilizar un 15 es porque la pantalla de 15 uh, creo que saca 300 vatios y esta... Uh, son 800 o 1200, no sé, una burrada. Uh -huh. Entonces, tener una pantalla con tan poca potencia abajo y una con tanta arriba, hace que reparta la potencia de una manera... O sea, es como un poco injusto para la 410 ponerle una 15 abajo. Aunque sea lo típico 
que siempre se ha utilizado años atrás, a mí los DBS me recomendaron que no lo hiciera. O sea, que combinara la 4x10 con otra 4x10 o con la, con la 212, porque esta tiene mucha más potencia que, que la, la de 15. Sí, sí. Además, en un momento determinado, por supuesto, si sí tienes dos equipos, ¿no? Quiero decir que tienes una configuración claro, para, para ir a... Me gusta, sí. ¿no? Yo tenía el dilema de, de si llevar una 810, ¿sabes? Una nevera, yeah. pero... Al final, tener dos pantallas separadas me gusta porque en un concierto más pequeño pues solo me llevo la 4.10 y ya está, ¿no? Bueno, eh, no. Sí. bueno de hecho, particularmente, yo os digo que con una 4.10 vais a todos lados. Con una 4.10 es de estas, ¿eh? Concretamente, sí, no sí, todas sí. valen, pero una de estas vas a todos lados. <risa> guay, muy guay. Bueno, tienes ahí delante también una especie de... Sí, la nave espacial. La nave, la nave espacial, <risa> vamos a ver la nave espacial. Vale. Uh, bueno, todo empieza aquí... Básicamente por el, por el inalámbrico, ¿vale? Ajá. El inalámbrico es un Line 6 Relay G50 que va con, esta, con este transmisor que tengo aquí en la correa. Uh -huh. <ríe> sí, lo podéis ver aquí. Um, este sistema de inalámbrico no es como los antiguos que son de radiofrecuencia, sino que va por, por señal wifi, o sea que la señal no se pierde quizá tanto, no, no, no se ve tan afectada como, bueno, al menos es mi opinión, no se ve tan afectada. Como, como con un, un inalámbrico de antenas, ¿no? El típico de toda la vida. Y en cuanto al sonido, ¿tú encuentras una diferencia muy grande entre cable o...? Ya sabemos que la comodidad, la comodidad del inalámbrico es absoluta y claro. eso no lo vamos a discutir. Pero hay mucha gente, ¿no?, que defiende que el inalámbrico, que el cable... ¿Tú, particularmente, qué opinas? Yo no noto estas diferencias, la verdad. Y, claro, es tan cómodo tocar con inalámbrico que para mí está clarísimo que tengo que ir con inalámbrico siempre. Vale. Sí, y... sí, va muy bien. ¿Y de ahí qué? ¿A dónde vamos? Entonces, sí, la, la jugada es bastante, bastante curiosa. Yo voy del inalámbrico a este compresor MXR, uh -huh. que lo utilizo básicamente uh, para, para bajar el volumen del bajo. Es que este bajo tiene mucha salida, realmente, o sea, tiene una castaña increíble y si paso por este pedal sin pasar por este, uh -huh. si, va, si voy directo al, al micro synth, satura la señal, entonces no, no reacciona bien este pedal. Vale. Entonces, por eso lo paso primero por un compresor para bajar un poco el volumen, básicamente, no lo utilizo base, o sea, como un compresor propiamente, sino como, como un... un booster, como un... Sí, eh, un... Sí. Claro, porque en este caso el envelope, al ser un pedal que interactúa con la sensibilidad de entrada, pues... Sí, claro. sí ah. este es muy sensible. Este pedal es el, el microsynth es para... Está pensado para bajos pasivos, básicamente. Y este es activo, tiene mucha señal, tienes que reducirla de alguna manera. Entonces, sí, paso por aquí, reduzco el volumen, entonces entro... Por aquí, donde tengo el bass micro synth, que es este pedal que suena como un synthet. Lo utilizo de este modo, que es uh, utilizando la octava uh, que te da, la octava grave que te da. No estoy utilizando la octava real de lo que toco, que sería así, sino que utilizo, lo utilizo como un octavador, pero con sonido de synth, básicamente. Por eso tengo que tocar tan arriba. Si toca aquí abajo, me hace cosas raras. No se entiende. <risa> claro, sería demasiado grave. Me encanta este pedal, es, es, es mi favorito, sin duda. Tiene muchas opciones, yo lo utilizo así, pero bueno, lo podrías utilizar también. En lugar de que suene AU, se puede utilizar como si fuera UA, si, si cambio estos dos faders. Y podría hacer una velocidad de, de onda pues, pues más... Más corta o más larga. Vale, pero bueno, es un pedal muy divertido de, de tocar. ¿De acuerdo? Entonces de aquí me voy a este otro pedal que también me encanta. Este tiene un mogollón de posibilidades. Es el Boss uh, Harmonist. Es básicamente un pitch shifter. Tú puedes uh, modular la nota que estás tocando. Yo en este caso lo utilizo para... Lo voy a tocar con el pie, que es más cómodo. Yo toco una nota... Y le doy al pedal y hace este, este barrido hacia abajo, ¿vale? Que esto para algunos pasajes pues es súper útil, la verdad. Combinado con el synth. Bueno, sería un poco el efecto de glissando, ¿no? Que a veces glissando bajo, digamos, sí. ¿eh? Pero de una forma más, más como... cómoda. Sí, cómoda y como con un glissando perfecto, ¿no? De te... Que aquí tenemos trastes y nunca es perfecto, ¿no? Uh -huh. Pero tiene mogollón de posibilidades. Yo podría hacer también... Podría hacer a... <risa> un pitch shifter pero hacia arriba por ejemplo también tiene el efecto de detune que es muy interesante
Bueno, pero yo lo utilizo de esa forma. Es un efecto que me gusta. Aquí tenemos el MXR Base Envelope Filter, que es uh, un envelope filter, un, un wow automático. Uh -huh. Un pedal muy funky. Bueno, ya sabéis, el sonido de Bootsy Collins, de, del funky de los 70, 80. Muy útil también, muy útil. Muy y más, más reducido también, porque si tuvimos que coger un envelope de la época, ya tuvimos el, que llevar un el coche. El cutron este o el mutron ¿no? de la época, pues eran pedales súper grandes. Yo tenía uno, tengo uno de hecho, y ah, no me cabe, no me cabe aquí. Claro, hay que buscarlo práctico muchas veces, sí, 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 sacrificando a lo sí. mejor sonido. Pero bueno, estos pedales hoy en día, MXR particularmente, creo que hace acierto en sí, algunos pedales muy, sí, muy, están muy bien. bien. Están realmente bien. Y bueno, de aquí paso a otro compresor, el EBS Multicom, mm. uh, que me sirve ahora mismo para comprimir propiamente y para subir el volumen, porque lo he reducido aquí y ahora lo subo un poco para compensar, ¿no? Para tener un volumen ya más realista. Es eh, realista. Es curioso, <risa> bueno, es curioso. Eh, utilizas como compresor el EBS y sí. como otra cosa el MXR. Yeah, yeah. ¿Esto por qué? <risa> yeah. Mira, me no. gusta, la verdad. Me gusta yeah. también que, que la señal que llegue aquí llegue bien, ¿no? Llegue mm. uh, no solo con un volumen más bajo, sino que también compensada, ¿no? Y un, pel, un pelín comprimida, por mm. eso dos compresores. Bueno, sí, sí. Luego es... tengo un tercer compresor en el ampli, pero <risa> no, 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 no le doy casi, o sea, no, no se nota. Es muy sencillo, ¿verdad? El, el Multicom de BS. Súper, súper sencillo, tiene dos potes, o sea, cuánta compresión quieres, qué volumen quieres de, de, de final, ¿no? Porque esto te regula el volumen al final. Y aquí tienes tres modos de compresión, una simulación de válvula, un multibanda y un compresor normal. Yo lo utilizo en uh -huh. simulador de, de válvula uh -huh. y sí, estoy encantado, la verdad. Bueno. Y nada, de aquí salimos al, al afinador, que todo el mundo tiene que tener uno. <risa> y, y este me gusta porque es pequeñito, es, es fácil, la verdad funciona muy bien. Y lo utilizo al final de la cadena porque muchas veces puedes tener problemas de, de que un latiguillo te falla, tal, y si lo tienes al final de la cadena... Uh -huh. Si tú ves que llega señal aquí, es que todo lo que hay detrás está bien, Funciona. ¿sabes? Entonces, es como, para mí es Test. como, sí, el tester, ¿no? De ver que todo está funcionando perfectamente. Wow. Si fallara algún cable o algo, aquí no me llegaría ah, señal. Entonces, sí, es para cuando hay un problema, ¿sabes? Eso que está en directo y de repente el bajo deja de sonar, lo primero que hago es poner el, el afinador y ver si llega señal. Entonces, ya me aseguro que el bajo está bien, que los pedales están bien, que el inalámbrico está bien y que todo esto está perfecto y que el problema está detrás del, detrás del afinado. A partir de ahí, bueno, es un buen truco. Sí. Yo me imagino, conociendo un poco a este hombre, que, que tiene más pedales. Estoy convencido de que este es tu sí. set de, de directo hoy con Dr. Prats, pero sí. tienes más pedales, ¿no? ¿Qué, qué, pedales, sí. ¿qué más pedales utilizas? Tengo mogollón y he, re he reducido a esta pedalera, antes llevaba una más grande. No, yo tengo, pues, uh, utilizo mucho el looper para conciertos que hago pues, en solitario. Utilizo uh -huh. también reverb, tengo una EBS, ¿Sí? Dynaverb. Uh -huh. ¿Qué más tengo en casa? Fua, es que tengo distorsiones también. Antes llevaba una distorsión muy guay de Sun Sam. Uh, bueno, Tech 21, sí, se llamaba ¿no? GT2, Sun Sam GT2. Sí. Y la verdad que estaba muy bien. Y Fuzz también, el Big Math, sí. Es un clásico también. El octavador, que es otro que a mí me encanta, el Boss OC2, es un pedal que a mí me flipa. Y no lo llevo en, este, en esta gira porque no, no hay cabida, pero, pero vamos, son pedales que los tengo en casa y, y no los venderé. ¿Has encontrado diferencias entre lo que sería el compresor en pedal y el compresor integrado en el Ampli? La verdad que es muy parecido, ¿eh? O sea, ¿Sí? EBS ha integrado el Multicomp en el Ampli, básicamente, ¿no? Es lo uh -huh. que ha hecho. Lo que pasa es que, claro, en el pedal tienes más opciones. Aquí es simplemente un potenciómetro, que es la cantidad de compresión y ya está, ¿no? Pero realmente es un color muy, muy parecido de, de compresión. Es muy, muy parecido. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y... Yo te quería preguntar también, no sé si de pedales nos quieres comentar alguna cosa más, pero... No, no, ya está aquí todo explicado. <ríe> todos los bueno, trucos. lo digo porque a veces veis a esta gente con estas super mega archipedaleras que luego no se utilizan y hay efectos que no los utilizas para nada. Yeah. Hay que ser práctico con los pedales. Pero una cosa que a mí particularmente me interesa y seguro que a la gente que está viendo el vídeo también, uh -huh. las cuerdas. Ah. ¿Qué calibre utilizas de cuerdas? Uh -huh. ¿Por qué utilizas diferentes calibres de cuerdas en función del bajo? Si para cada bajo mm. un calibre diferente o no. Yo me he acostumbrado ya a siempre llevar la, el mismo calibre, la misma marca, es uh, Ernie Ball, son las, uh, 
las Slinky. Um, ¿Cómo se llaman? Super Slinky, ¿no? No, Super Slinky no, las... Uh, ¿Cómo se llaman? <ríe> no me sale. Lo miraremos, seguro. Bueno, las, de, las naranjas, vamos. <ríe> ah, vale, el, el calibre... Sí. 45, 105. 105, vale, porque sí. el calibre rosa sería 45, 100, sí, vale. Sí, son. Guay, sí, sí. Guay. Esas son las que utilizo y sí, estoy encantado con ellas también. Bueno, pues sabemos ya qué bajos utilizas, qué amplios utilizas, qué pedales utilizas, qué cuerdas utiliza, así que particularmente a mí no se me ocurre nada más que, nada más que preguntarte. Bueno... Sí, una cosa. Antes, cuando estaba viendo que estabas con el, con el Ampli, me he dado cuenta de esta cajita tan chula, que no sé si sí. es para y que ibas púas. No, no, los, los, no, 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 son los iniers de esto. Cuando tocas, <risa> vamos con auriculares, uh, entonces todo el bolo vamos con los auriculares puestos. Y sí, son iniers de Ear Protect, en este caso, son hechos a medida. Con uh, uh -huh. el logo de Ducto Prats, con mi firma, ah. y sí, sí, bueno. la verdad que muy bien. Muy corporativo. Vamos una, sí, vamos con una petaca y todo, sin Heiser, y nada, el, el técnico de monitores nos hace una mezcla cada uno, tenemos la claqueta también, tenemos un montón de cosas. Guay, sí. Bueno, sí. totalmente preparados para meterle muchísima caña. La bueno, sí. mm, de verdad, muchísimas gracias. A ti, hombre. Es un placer, y bueno, luego disfrutaremos seguro que en el bolo. Venga. Muchísimas gracias. Venga, gracias. Hasta Chao. Luego. Chao. Ha, <laughs> ha,